அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தினம் தன் மூன்று மாணவர்களுக்குரிய பகுதி இரண்டு நாட்களுக்கு விடையளிப்பது அது தொடர்பான விளக்கத்தை உங்களுக்காக வழங்க வந்திருக்கின்றேன் ஆசான் திரு என் மனோகரன் ஸ்ரீ சண்முகா இந்து மகளுக்கள் பிள்ளைகள் கவனித்துக் கொள்ளுங்க பகுதி ரெண்டு வினாக்கள் உங்களுக்கு புலமை பரிசு பயிற்சியில் எவ்வாறு வினாக்களுக்கு விடையளிப்பது அது தொடர்பாக ஒரு சிறு விளக்கத்தை நிகழ்ந்து தந்து கொண்டு நாங்கள் வினா பார்த்துருக்கு செல்லலாம் குறிப்பாக பகுதி ரெண்டு வினாக்களில் வினாகப்படுகின்ற வினாக்களில் முதலாவது பாடலும் அல்லது கை நூலிருந்து பந்தி அல்லது ஒரு பாடல் தொகுதியை தந்து அதிலிருந்து சில வினாக்கள் குறிப்பாக ஐந்து அல்லது ஆறு வினாக்கள் வினாவப்பட்டு அதற்கு நீங்கள் விடையளிப்பது எவ்வாறு என்பதை முதலில் கேட்கப்படும் அதன் பிற்பாடு ஆங்கில சிங்கள வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பர் அதன் பிற்பாடு கணித வினாக்கள் கணித வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளிப்பது அதன் பிற்பாடு சுற்றாடல் வினாக்கள் சுற்றாடல் வினாக்களுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு விடையளிப்பது தொடர்பான விளக்குகளை உங்களுக்கு நான் இந்த வினாத்தால் உள்ளாக விளங்கப்படுத்த இருக்கிறேன் மாணவர்களை சற்று நீங்கள் உற்று நோக்குவதன் மூலாக ஆசிரியர் எவ்வாறு விடையளிப்பது என்பது கூறுகின்ற போது நீங்கள் அதற்குரிய விடைகளை ஆயப்பட ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் குறிப்பாக முதலாவது வினா ஒரு பந்தி உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பந்தியை வாசித்து பந்தியிலிருந்து குறிப்பாக தரப்பட்ட பந்தியை வாசித்து பந்தியிலிருந்து எவ்வாறு விடையளிக்கும் கூடுதலான வினாக்களுக்கு இந்த பந்தியிலிருந்து தான் நீங்கள் விடையெழுத வேண்டும் இதுதான் மிக முக்கியம் இந்த தலை அதாவது தரப்பட்டிருக்கின்ற அறிவுறுத்தல்களை நன்றாக வாசிக்கும் போது உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள பந்தியை வாசி பந்தியிலிருந்து வினாக்களுக்கு விடையெழுது மிக முக்கியமானது பந்தியை விட்டு நீங்க வெளியே போகக்கூடாது இதுதான் எனவே உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்க பந்தியை நான் வாசிக்கின்றேன் கிராமத்திலோ அல்லது நகரத்திலோ எங்கு நீங்கள் வசித்தாலும் மரங்கள் எனக்கு உதவி புரிவதை காணலாம் சுவை மிகு கனிகள் அழகிய மலர்கள் சுவாசிக்க சுத்தமான காற்று இவை யாவற்றையும் தருவது மரங்களை கோடை காலத்தில் சுட்டரிக்கும் சூரியனிடமிருந்து தப்பிக்க நில தருவது மரங்களே ஆகும் இது உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பந்தி இந்த பந்தியை வைத்துக் கொண்டு வினாக்களுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு விடையளிக்க போவோம் முதலாவது பாருங்க பந்தியில் எதன் நன்மைகள் பற்றி கொடுப்போம் அப்ப நீங்க பார்க்கணும் எதனுடைய நன்மை என்றால் மரம் மரத்து எங்களுக்கு மரத்தால் எவ்வாறான நன்மையை பெறுகிறோம் பந்தியில் இருந்திருக்கோம் கனிகள் மலர்கள் சுவாசிக்க காற்று கோடை காலத்தில் இருந்து நாங்கள் பாதுகாப்பு போடுறதுக்கு வெயில் இருந்து பாதுகாப்பு போடுறதுக்கு மர நிழல் நாள் எனவே இந்த பந்தியில் முதலாக கேட்கப்பட்ட வினா பந்தியில் எதனுடைய நன்மை கூறும் அப்ப நீங்கள் மரத்தினுடைய அப்ப பாருங்க மரத்தினுடைய அது மரத்தில் நன்மை பற்றி கூறப்படும் ரெண்டாவது பந்தியில நீ என்பதனுடைய பன்மை வடிவம் இந்த பந்திய பாருங்க நீ என்பதற்கு நீங்கள் என்ற விடை தரப்பட்டிருக்கு அப்ப நீங்க நீங்கள் என்ற சொல்ல தேடி அடுத்த பாருங்க காய்கள் என்பதன் எதிர்கள் நீங்க பாருங்க காய்கள் என்பதற்கு இங்க பாருங்க கனிகள் பதில கனிகள் அடுத்த பாருங்க பூக்கள் என்பதனுடைய ஒத்த கருத்தை சொல் இங்க பூக்கள் என்பதற்கு நீங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா அழகிய மலர்கள் என்று எனவே அதற்கு சரியான விடை மலர்கள் பிள்ளைகள் தரப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பந்தியில் நான்கு வினாக்கள் வினாவப்பட்டிருக்கு அந்த நான்கு வினாக்களுக்குரிய விடைகள் யாவும் இந்த பந்தியில் மிக முக்கியமானது பந்தியை வாசித்து பந்தியிலிருந்து விடைகள் எனவே நாங்கள் இந்த நான்கு வினாக்களுக்கும் சரியான விடைகள் இந்த நாலு விடையும் வந்து நாலு வினாக்களுக்குரிய விடையும் இந்த பந்தியில் இதுதான் மிக முக்கியம் அடுத்த வினாவது செல்வம் பிள்ளைகள் இரண்டாவது வினாவுக்குரிய அறிவுறுத்தல்கள் நான் வாசிக்கிறேன் நீங்க கவனித்துக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் இடைவெளிக்கு பொருத்தமான சொல்லை தெரிவு செய்து கோடுகள் இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் சொன்னால் இங்க இடைவெளி தரப்பட்டிருக்கு அதுக்குரிய விடைகளை வந்து நாங்க தெரிவு செய்யும் அல்லது நாங்க விடை எழுதணும் இங்க தெரிவு செய்யறதுக்குரிய இடைவெளிக்கு பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்து கோடு எழுத அப்ப கோடு போட போறோம் 
சூரிய டேஷ் பாருங்க சூரிய சூரிய டேஷ் மிகவும் பிரகாசமாக இருந்தது விட வந்திருக்கான் ஒளி இந்த ஒளி வந்தால் சத்தம் அந்த ஒளி வந்தால் சத்தம் இந்த முதலாவது ஒளி வந்தால் சத்தம் இரண்டாவது ஒளி வந்தால் வெடிச்சோம் அப்ப நீங்க கவனிக்கோம் முதலாவது ஒளி வந்து சத்தம் சவுண்ட் ரெண்டாவது ஒளி வந்து வெளிச்சம் லைட் அப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒளி சத்தம் ஒளி வந்து வெளிச்சம் ரெண்டாவது கேள்வியினுடைய விடையை கவனிக்க இருக்கிறவர்கள் பாருங்க குரங்கின் டேஸ் மிகவும் நீளமான வால் வால் இதுல முதலாவது விடைய கவனிக்கோ நீங்க வால் என்பது குரங்கின் வால் ரெண்டாவது வால் வந்து தச்சன்
தன்னை நிர்ணய வாசிக்கின்றார் அப்ப தன்னை இப்பொழுதுதான் அந்த இசைக்கரையில் மீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் இசை அப்ப வீணை எடுத்து கொண்டு மீட்டுறான் சொன்னால் தங்கை வீணையை வாசிக்கின்றார் அப்ப அந்த செயல் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு எனவே அது நிகழ்காலம் அக்கா இனிமையாக பாடுவார் இனித்தான் அக்கா இனிமையாக பாடப் போறாங்க ஒரு செயல் நடைபெற இருக்கிறது இனித்தான் நடக்க போகுது எனவே அது மூன்றாவது எதிர்கால அதுக்கு பிறகு பாருங்க ஐந்தாவது வினா தந்திருக்கிற விடுகதைகளை தந்து அந்த விடுகதைகள் கூடிய விடைகளை நீங்க தெரிவு செய்யணும் முதலாவது பாருங்க விடுகதைகளுக்கு பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்து எழுதுகள் உங்களுக்கு முதலாவது விடுகதை வந்திருக்கான் காகிதத்தை கண்டால் கண்ணீர் விடுவான் அவன் காகிதம் என்றால் பேர் கடலாசியை கண்டால் கண்ணீர் சரியான விடை பேரு மீன் பிடிக்க தெரியாதவன் அழகான பலை பின்னுவான் மீன் பிடிக்க தெரியாது அழகான பலை பின்னக்கூடிய யாருன்னு பார்த்தால் அது என்ன சிலந்தி இப்ப சிலந்தி வந்து அழகான முறையில் அழகான கூடுவர் ஆனா அந்த வலையை கொண்டு மீன் பிடிக்க முடியாது அதான் கல்வி உள்ளே வலியே விரியும் உள்ளே சுருங்கும் அப்ப நாங்க கூட எழுத்து மேல விட்டோம் சொன்னா வெளியில விரியும் உள்ள எழுத்தம் சொன்னா சுருங்கும் தர மூன்று பாடல் இருக்குது அது மூன்று வந்து விடுகதை அந்த விடுகதைக்கான விடைகளை தரப்பட்டது நாங்க தெரிவு செய்தால் கூடு போடணும் அங்க இருக்குது நாங்க அடுத்த வேறுகள் பார்த்து மற்ற பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குரிய விடைகள் இருக்குது பிள்ளைகள் சரி நாங்க அடுத்த வினாவுக்கு போவோம் சில பழமொழிகள் தரப்பட்டிருக்குது அந்த பழமொழியினுடைய மீதி பகுதியை நாங்கள் பூரணப்படுத்தோம் இப்ப பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது அழுத பிள்ளை டேஸ் என்று அழுத பிள்ளை டேஸ் இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் மீதி பகுதி அந்த பழமொழியினுடைய மீதி பகுதியை ஒவ்வொரு நாங்கள் எழுதணும் எழுத்து பிள்ளை இல்லாமல் மிக முக்கியமான பின்வரும் பழமொழிகளின் மீதி பகுதியை பூரணப்படுத்தணும் நாங்கள் நிரப்ப போறோம் அதே நேரம் எழுத்து பிள்ளை இல்லாமல் அப்ப நாங்கள் உச்சரிப்போம் அழுத பிள்ளை டேஸ் அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும் சரியான உச்சரிப்போடு எழுதணும் பால் குடிக்கும் முதலாவது எங்களுக்கு இந்த பகுதி வெற்றிடமாக இருக்கும் பாதைகள் சொன்னால் கல்வி சிலையில் இளமை கல்வி இளமை சரியாக உச்சரிப்பு இளமை கல்வி சிலையில் எழுத்து மிக முக்கியமானதுல எழுத்து பிள்ளை இல்லாமல் சரியாக உச்சரிப்போடு எழுதும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இளமை கல்வி சிலையில் எழுத்து அடுத்தத பாருங்க ஒத்த கருத்து சொல்ல தெரிவு செய்து நாங்கள் எழுத போறோம் உங்களுக்கு ஒரு சொல் பல பொருள் ஒரு ஒத்த சொல்லுக்கு பல கருத்தான சொற்களை நீங்க எழுதலாம் நீங்க கவனித்துக் கொள்ளுங்க முதலாவது வந்திருக்கிறார் ஆகாயம் என்பது ஆகாயம் என்பதற்கு பல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்கொள்ள தெரிஞ்சிருக்கும் நான் ஒரு சிலது மாத்திரம் நான் நீங்க தந்திருக்கிறேன் ஆகாயம் என்பதற்கு வானம் விண் என்று போட்டு ஆகாயம் என்பதற்கு வானம் விண் ரெண்டாவது வந்திருக்குது வீடு வீடு என்பதற்கு மனை இல்ல இப்ப ரெண்டு நான் எழுதிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்று தான் கேட்டிருக்குது அடுத்தது பின்வரும் சொற்களுக்குரிய எது கருத்து சொல்ல கட்டு மேடு என்றால் பள்ளம் கருப்பு என்பது வெள்ளை கருப்பு என்பதற்குரிய எது கருத்து வெள்ளையும் மேடு என்பதற்கு பள்ளம் பிள்ளைகள் நீங்க இரவுவானது இதுவும் பாடல் இருக்குது நீங்க மேலதிக தகவலுக்காக தேடி படித்துக் கொள்ளலாம் அடுத்த வினாவை போகும் ஒரு பாடல் பகுதியை தந்து இது தரம் ஐந்து இப்ப நீங்க தரம் மூன்று தானே தரம் ஐந்துக்கு போனாலும் தரம் மூன்றில் உள்ள பாடலும் கைகோள் ரெண்டிலும் இருக்கிற பாடல் பகுதிகள் தரப்பட்டு ஒரு சில வரிகளை நீக்கி அதை நாங்கள் இடைவெளி இந்த முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இடைவெளி நிலப்பரத்து ஒரு பாடலை தந்து இரண்டு வரிகள் அல்லது சில சொற்களை நீக்கி தருவோம் எனவே நீங்க கவலைக்கோம் இந்த பாடல் பகுதியை நிலப்புறத்துக்கு இங்கு சில சொற்களை தந்திருக்கிறேன் நீங்க அந்த சொற்களை கொண்டு பூரணமாக முதலாவது பாடல் வரியை பாருங்க சின்ன சின்ன பாவை அப்ப உங்களுக்கு இதுல இருந்து சொல்ல கொண்டு நீங்க மிக இலவமாக பூர்த்தி செய்யலாம் சீருடைய பாவை அடுத்த பாருங்க அன்னை டேஸ் பாவை அன்னை டேஸ் பாவை அன்னை இடைவெளி தந்து பாவை அந்த இடைவெளி என்ன வரும் அன்னை தந்த பாவை கொண்ட 
வினா வினாவப்பட்டிருக்கு ரவியிடம் முப்பத்தி நான்கு மாவுகளும் அரவிந்தனிடம் இருபத்தைந்து மாவுகளும் உள்ளன இருவரிடம் உள்ள மொத்தமா மொத்த அல்லது கூட்டு தொகை இவ்வாறான மொத்த பருமான மொத்த கூட்டு தொகை இருவரிடமும் உள்ள சேர்மான கேட்டாங்க நீங்க இதனுடைய கூட்டு தொகை நீங்க எந்த கணித செய்தியை பயன்படுத்த போறீங்களோ குறிப்பாக நீங்க
மீதமாக உள்ள மீதியாக உள்ள வித்தியாசம் கூடுதலாக இருக்கிற குறைவாக இருக்கிற அப்படி கணித சொற்களை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் தர மூன்று மாணவர்கள் தான் ஆனால் நீங்க அந்த கணித செய்ய கூட்டலா அல்லது கழித்தலா இருக்கிறது அல்லது பெருத்தலா பிரித்தலா இருக்கிறது நீங்க பாருங்க கழித்தல இருக்குது எஞ்சிய மீதம் உள்ள வித்தியாசம் அதிகமாக உள்ள வேறுபாடு இப்படியான சொற்கள் இந்த கணிதத்தினுடைய இப்படியான சொற்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது நீங்க அதை கழித்தலா எடுத்துக்கொள்ளும் இப்ப பாருங்க தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து அறுபத்தி மூணு கழிக்கப்படும் தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து அறுபத்தி மூணு கழிக்கிற நேரம் எங்களுக்கு விடை வந்து முப்பத்தைந்து தொகைகள் சரியாக பிள்ளையின்றி வடிவாக கழித்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு முப்பத்தைந்து தொகைகள் விட வரும் நீங்க முப்பத்தைந்து தொகைகள் என்று எழுதணும் முப்பத்தைந்து போடக்கூடாது அல்லது அடுத்த வினாவுக்கு போவோம் சில அப்பிள் பழங்களை தந்து உங்களுக்கு இருக்கிறது பிரித்தல் அல்லது வகுத்தல் அப்ப கவனிக்கணும் இதுல கவனிங்க அடைப்பில் உள்ள பழங்களை இரு நண்பர்கள் சமனாக பங்கிடும் போது கேள்வியை வாசிக்கிற நேரம் பிள்ளைகள் சமனாக பங்கிடும் போது பங்கிடும் அப்ப நீங்க பிரிக்கிற நேரம் சமனாக அப்ப ரெண்டு பேருக்கு இடையில சமனாக பிரித்து போடுறாங்க பங்குடுறாங்க அந்த சொற்களை நீங்க மிக கவனமாக கவனிக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு அப்பிள் பழங்கள் இருக்கு அது ரெண்டு பேரும் சமனாக பிரிக்கிற நேரம் எத்தனை அப்பிள் ஒரு ஒருவருக்கு ஒரு நண்பனுக்கு கிடைக்க ஒரு நண்பனுக்கு அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவாக எட்டு மாவுகள் கொடுக்கப்பட்டு அதனுடைய அரைப்பங்கு அரைவாசி அல்லது ரெண்டு பேரும் சமனாக பிரித்த பகிர்ந்தெடுத்தாங்க சொன்னால் இந்த எட்டை நாங்க ரெண்டாவது பிரிச்சோம்னு சொன்னால் நான்கு அப்ப நீங்க பார்க்கலாம் இந்த படத்திலே கவனிக்கலாம் பிள்ளைங்க அரைவாசி பகுதி வந்து நான் அடுத்த வினா ஒரு தந்திரிக்கு இறுதி வினா கூட்டுக இந்த கூட்டம் நாங்கள் முப்பத்தி நாலையும் இருபத்தி நாலையும் கூட்டம் இது கிடையாத தந்திரி உங்களுக்கு கிடையாத கூட்டம் தெரியாது பாருங்க பின்னுக்குள்ள இலக்கம் வந்து பாருங்க இந்த பின்னுக்குள்ள இலக்கம் பின்னுக்குள்ள இலக்கம் வந்து நான்கும் மூணையும் கூட்டினார் முன்னுக்கு இருக்க இலக்கம் ரெண்டையும் கூட்டம் பின்னுக்குள்ள இலக்கம் ரெண்டையும் கூட்டம் கூட்டினீங்க நான் மூன்றோட நாலு கூட்டினா வீடு முன்னுக்குள்ள இலக்கம் ரெண்டையும் கூட போய் இந்த மூணையும் ரெண்டையும் கூட்டம் பரம்பரை அவ்வாறான வித்துக்கள் 
பூஞ்சனம் கொடுத்திருக்கும் சோறு அவ்வாறு இல்ல சீனி பழுதடைவு மிக குறைவு சோறு பழுதடையும் ஆனா நீங்க இந்த பூஞ்சனம் பிடிக்கிறது கேட்டபடியாக நீங்க மிக முக்கியமாக வாங்குறதுதான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அடுத்ததை பார்த்தீங்க என்றால் அசுத்தமான நீரை அசுத்தமான நீரை சுத்திகரிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்ற இரசாயன பொருள் மிக இரசாயன பொருள் நீரை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு பண்டைய கால பழைய காலத்துல வேறு ஒரு யுக்திகளையும் வேறு இதுகளை பயன்படுத்தி இருந்தாலும் இங்க சொல்ல நீங்க கவனிக்கணும் இரசாயன பொருள் அசுத்தமான நீரை சுத்திகரிக்கிறது பயன்படுத்துறது இனியில இருக்கிற கெட்ட வாயுக்கள் கிருமிகளை அழிக்கிற தன்மை கொண்டது குளோரின் பவுடர் இருக்கு பவுடர் இருக்கு முகப்பூச்சி பூசுற பவுடர் அடுத்தது குளோரின் உப்பு எனவே நீரை சுத்திகரிக்கிறது பயன்படுத்துறது குளோரின் அடுத்த கேள்வி தற்காலத்தில் பாரசாரி கடவைகளை வரைவதற்காக வீதிகளில் பயன்படுத்துகிற நிலம் வந்து இப்ப அன்னை காலமாக வெள்ளை நிலத்தை தான் பயன்படுத்துறாங்க இரவு வேலைகளில் பயணிக்கிற வாகனங்களை செலுத்துகிற சாரதிகள் இந்த மண் இதுக்கு முதல் பிள்ளைகள் ஆரம்ப கடந்த ஒரு ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு மஞ்சள் நிலத்தால் தான் ரோடில் கூடு போடுவாங்க மஞ்சள் நிலை பாரசாரி கடவை ஆனால் இப்போது ஏன் வெள்ளையை மாத்திரம் இரவு வேலைகளில்
உமிழ்நீரை கொண்டு வரவில்லை தேனி அல்லது வீட்டு எவ்வாறு இல்லை தேனி கொடுக்கட்டும் ஆனால் வீட்டு எவ்வாறு இல்லை அதுக்கான குப்பை கூலங்களில் தனது வாழ்விடத்தை அமைக்கும் எனவே அன்பான மாணவர்களை இதுவரைக்கும் நீங்கள் அழகான முறையில் அதுக்குரிய விளக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது விடைபெறுகிறேன் நன்றி